我答应你，研究院的复试一定准时参加。真的？嗯。嘘，是真的呀。给。三十七岁生日礼物，我刚过完二十七岁生日，哪有三十七？你什么意思嘛？分手礼物，礼物已经给你准备到了一百岁，以后每年过生日的时候自己拆一个。你存心给我未来老公添堵子吧？嗯，存心的。人生哪有什么对错？行至生命的尽头，那些所曾受过的苦难、挫折，都成了不堪一折的风景。平庸有平庸的活法，有人住高楼，有人行山峰，有人立低谷。人生不过就是见高楼
，请宾客，楼他，离去。毛姆曾经说：“我们用尽了全力，也许只是度过了平凡的一生。”而我从小被父母抛弃，半身漂泊，雨打归舟，被世界选择或抛弃，看透人心。也始终相信，幸福和苦难亦非常态。也曾在万丈迷津中迷失自我，消沉至极。这一辈子，也不曾为自己活过。不过就是在恰好的年纪，爱上了一个人，想同他百年同亲，死后合棺，永不分离。圆圆，一百岁快乐。带我来这里干嘛？带你去看个东西。小的时候，妈妈带我来这儿。这墙上还是有一张张卫星的照片。其实那时候我还很小，也不懂妈妈在干什么，但是为了靠近她，正努力的学着那些小朋友们都很晦涩难懂的航天知识，还拿了一次奖牌，还让我咬了咬，确实没咬动。我很庆幸，妈妈没有因为我放弃自己的科研，坚持了下来。每当听见别人的父母说因为自己的孩子出生就失去了自己的人生，我就真的很庆幸她坚持了下来。正是因为她的坚持还有梦想，才让她的人生变得熠熠生辉。所以，玄师。我希望你能变成我妈妈那样，闪闪发光，能照亮世界的科研人员，去完成我甚至是我妈妈的梦想，而不是像现在这样，留在东河。你放心，当你朝着梦想一步步迈进的时候，我也一定会有足够的能力，去承担起我应该承担的责任。可是那样的话，没有可是，谁让我有钱呢？啊，不知道，虽然现在还不够，没关系啊，我已经跟爷爷说过了，大不了申请破产呗，就是以后吧，这头等舱做不了了。五星级酒店住不了了，高档消费场所呢也不能总出入了，还愿意要我吗？这么惨啊！那我得好好的考虑一下了。我现在头等舱坐习惯了，经济舱可能也不太适应，还要限制高档消费场所。我现在一周不打个高尔夫，手就痒；酒店不住套房也睡不着，怎么办？给你惯的臭毛病。傻不傻？毕竟我什么时候打过高尔夫了？前几天你去爷爷病房干什么呀？汇报工作。以后啊。要以研究院的事情为主、啊。如果人家通知你面试了，你就给我乖乖的、老老实实的去，立刻马上去，不要再耽误在我这儿
，我会马上找人来顶替你位置的。好，慢慢找，不着急。